हेलो फ्रेंड्स मैं सिर्फ संदीप राजभर और आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले कि सर ओल्ड टैक्स रिजीव में जाना बेहतर है या न्यू टैक्स रिजीव में बढ़िया है मतलब अभी के समय में तो दो ही ऑप्शन आ रहा है आपको ओल्ड में जाओ न्यू में जाओ लोग झगड़ा करके बैठे हुए कि यार मेरे को ओल्ड में जाना है कोई बोल रहा है मेरे को न्यू में जाना है तो देखो यार इसका एकदम सटीक अगर कोई सॉल्यूशन तो कोई दे नहीं सकता है कि भाई ओल्ड में जाना सही है कि न्यू में जाना सही है क्योंकि एक इंसान के बेसिस पे तो काम होता नहीं है ना सबका अपना अपना इन्वेस्टमेंट है सबका अपना अपना तरीका है सबका अपना अपना केस है हर केस टू केसेस ये चीज़ वेरी करता है कुछ कुछ मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग बोलते हैं कि भाई काम कर तू ओल्ड में जा तेरा बहुत बेनिफिट है कुछ बोलते भाई तू नया में जा सबसे जो बड़ा डिफरेंस है ओल्ड एंड न्यू का ओल्ड स्ट्रक्चर ना बहुत ज़्यादा अचानक मतलब क्या बोलते हैं एग्रेसिव टैक्स चार्ज करता है अचानक से टैक्स पाँच से सीधा बीस परसेंट में भागता है ठीक है तो ये एक कैब बहुत ज़्यादा ह्यूज पंच मारता है न्यू टैक्स रिजीव में क्या प्रॉब्लम बेनिफिट है यहाँ पर टैक्स बहुत स्लो रेट से ग्रो करता है आपका तीन लाख फिर मतलब ग्रोथ रेट ना बहुत स्लो है थोड़ा थोड़ा करके टैक्स बढ़ता है तो यहाँ पे अगर आपका ऐसा कोई इनकम है जो आपका बहुत सिस्टमेटिक है बहुत कम टैक्स पहुँच रहा है तो आप न्यू में जा सकते हो पहला ऑप्शन ओल्ड में आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है अब यार सभी लोग एक ही बात बोलते हैं भैया डिडक्शन का बेनिफिट है भैया डिडक्शन का बेनिफिट है भैया डिडक्शन का बेनिफिट है ओल्ड में जाओ ओल्ड में जाओ अरे भाई तुम तो बोल रहे हैं कि डिडक्शन का बेनिफिट है लेकिन मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मेरे को क्या फायदा उस डिडक्शन का जो मेरे को मिलेगा नहीं सिंपल सी बात है अगर आपका एल में है डिडक्शन आप एल में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अगर आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस लेके बैठे हो वहाँ पे आप डिडक्शन क्लेम कर पा रहे हो कोई एजुकेशन लोन लेके बैठे हो कोई होम लोन लेकर बैठे हो अगर ऐसा कुछ है फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन की हो कहीं और ट्रस्ट वगैरह में कहीं पैसा दान वान करके बैठे हो तो यार या फिर ए वगैरह में डिडक्शन लेके बैठे हो तब तो यार कोई मतलब बनता है कि हाँ मेरे को नया टैक्स रिजीव में ओल्ड टैक्स रिजीव में जाना है बिकॉज मेरे पास बहुत सारा डिडक्शन है टैक्स प्लानिंग किया हुआ है बेस्ड ऑन दैट मैं क्या करूँगा टैक्स एग्जाम करा के अपने आप को बचा लूँगा बट अगर सिचुएशन ऐसा है कि आपका ना कोई एल है ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस है ना आप फैमिली मेंबर्स का कोई इंश्योरेंस करा के बैठे हो ना आपका कोई एजुकेशन लोन चल रहा है ना आपका कोई होम लोन चल रहा है ना आपका कोई और क्या नाम है पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन है ना आप खुद के ऊपर कुछ खास एक्सपीरियंस किए हो में तो पॉइंट इज जब आप कहीं कुछ खर्चा किए ही नहीं हो भाई तो फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजीव में रह के क्या फ़ायदा मिल रहा है अगर आपका टैक्स बहुत ज़्यादा भाग रहा है मतलब मान लो आठ लाख रुपये के आसपास इनकम है तो बाकी का जो पाँच लाख है स्टार्टिंग से अप टू फाइव लाख रुपीस आपका लगभग बहुत कम लग रहा है बारह हजार पाँच सौ समथिंग आ रहा है ठीक है टू ढाई लाख कुछ नहीं ढाई से पाँच लाख आपका बारह हजार पाँच सौ रुपया अब बाकी का जो चार लाख बढ़ रहा है उस चार लाख के ऊपर सीधा बीस परसेंट आ रहा है ठीक है अगर मेरा गड़ी खराब नहीं है मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई चार लाख के ऊपर बीस मतलब सीधा अस्सी हजार आपका डूब रहा है अब एटी थाउजेंड जो यहाँ पर अचानक से घुस रहा है वो चीज और न्यू टैक्स में क्या होगा वो स्लो मूव करेगा ठीक है तो वहाँ पे अगर आपका टैक्स बेनिफिट उठ रहा है मेरा सिंपल सा मतलब है ओल्ड टैक्स रिजीव गूगल पे मारो बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कंपैरिजन दिखा देगा ओल्ड टैक्स रिजीव लो न्यू टैक्स रिजीव में दोनों अपना सरडी दिखाओ अब मैं ही कर देता हूँ ओल्ड टैक्स वर्सेस न्यू टैक्स कैलकुलेटर सर्च करो गूगल पे बहुत सारा साइट मिल जाएगा जहाँ आपको कैलकुलेट करके करने का ऑप्शन दिखा देगा आपसे सिर्फ पूछेगा बेसिक चीज भैया कितना है टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी मान लो मैं दे रहा हूँ आठ लाख ठीक है अब ये सब कुछ अगर मेरा है तो हम डालेंगे नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में जाओ कोई डिडक्शन उडक्शन है अब देखो ए का मतलब होता है आपका एल आई सी का कुछ है ए का मतलब मेडिकल इंश्योरेंस है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ये आप बहुत रेयर चांसेस से आपका हो सकता है ये नहीं होगा मेरे हिसाब से ठीक है अगर कुछ है तो ठीक है अब देखो यहाँ पे मेरे को साफ साफ बता दे रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीव और न्यू टैक्स रिजीव में क्या क्या बेनिफिट है ओल्ड इनकम में क्या हो रहा है आठ लाख रुपए आपका है दोनों इनकम आपका आठ लाख था डिडक्शन आपको दोनों में पचास हजार पचास हजार का बेसिक डिडक्शन मिलता है कि भैया आपका जितना भी इनकम होगा आपका हम बेसिक डिडक्शन पचास हजार माइनस कर देंगे मतलब आपका टैक्सेबल इनकम साढ़े लाख रुपया हो जा रहा है ठीक है अब देखो ओल्ड टैक्स रिजीव में जैसे मैंने बोला ना एग्रेसिव टैक्स बढ़ता है अचानक से जंप करता है पाँच परसेंट सीधा बीस परसेंट देखो यहाँ पे आपका टैक्स आ रहा है पैंसठ लाख पैंसठ हज़ार रुपये सॉरी यहाँ पे आपका आ रहा है पैंसठ बासठ हज़ार दो सौ आ रहा है उस पर एजुकेशन सेल्स दो पर लग रहा है चार परसेंट तो बासठ हज़ार पाँच सौ रुपये आ रहा है जबकि न्यू टैक्स रिजीव में क्या हो रहा है तीस हज़ार रुपये
इंश्योरेंस होता दस लाख का नहीं दस लाख तो अराउंड नहीं मान लो डेढ़ लाख का था डेढ़ लाख का ठीक है और यहाँ पे मान लो मेरा होता पचास हजार रुपये का बीस हजार कर दो यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं पचास हजार इंटरेस्ट ऑन रोल इंटरेस्ट हाउसिंग लोन हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट सपोज मैं पे करता हूँ पैंतीस हजार रुपया सपोज अब मैं कैलकुलेट करता क्या नहीं सी टैक्स कितना आ रहा है यहाँ पे मेरा टैक्सीबल इनकम कितना हो रहा है चार लाख पंचानवे हजार हो जा रहा है अब अप टू फाइव लाख रुपए अगर आपका इनकम आ रहा है तो आपको क्या मिल जा रहा है तो आपको पूरा सेटअप मिल जा रहा है आपका पूरा टैक्स जीरो हो जा रहा है तो बेनिफिट कहाँ पे अगर आप का इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लानिंग की हो पहले से कि मेरे को अपने टोटल टैक्स को घटा के लाना है ठीक है जो मेरा टैक्सीबल इनकम है उसको कम करना है अभी टैक्सीबल इनकम का मतलब क्या हुआ आपने जो इनकम किया है सैलरी से माइनस करना है आपका डिडक्शन डिडक्शन मतलब पचास हजार तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया बाकी का जो डिडक्शन मतलब आपका इंश्योरेंस हो गया आपका बाकी जो छोटा छोटा चीज है वो सारा उनको घटाने के बाद जो आपका अमाउंट आ रहा है अगर वो पांच लाख से कम आप कर दिए बॉस तब तो आपका हो गया जीरो रुपया टैक्स ठीक है पांच लाख के बाहर हो गया तो टैक्स नहीं टैक्स नहीं बचेगा आपका देखो इस इंसान ने मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है इस इंसान ने मान लो आठ लाख रुपए कमाए होंगे तो आठ लाख कमाया तो अभी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट आप टैक्स कितना आ रहा है जीरो आ रहा है जबकि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स कितना आ रहा है इकतीस हजार दो सौ अभी भी आ रहा है तो न्यू टैक्स रिजीम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता आपके किसी भी तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट को जबकि ओल्ड वाला इस को सपोर्ट करता है ठीक है तो आई होप ये आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि आपको क्या करना है अगर आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो गो विद द ओल्ड रिजीम फॉर दिस फाइनेंसियर अगर आपके ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसे आंख बंद करके घूम रहे हो आप तो न्यू टैक्स रिजीम में जाओ अलवे सजेस्ट कि बीइंग अ टैक्स प्लानर हम लोग क्या करते हैं अपने क्लाइंट लोग को टैक्स प्लानिंग का सजेस्ट करते हैं कि भाई तुम्हारा इस साल इतना टैक्स लेगा नेक्स्ट ईयर क्या करो आप इस इस चीज में डाल दो यहाँ यहाँ ये चीज कर दो आपका टैक्स बच जाएगा एंड टैक्स प्लानिंग जो होता है ना ये एकदम परफेक्ट टाइम है मे जून जुलाई अगस्त द बेस्ट टाइम फॉर द टैक्स प्लानिंग हमारे पास आता है कब लोग पता है मई मार्च महीने में भैया मार्च के एंड में 25 तारीख को फोन करेंगे हेलो संदीप सुनिए ना मेरा क्या था वो पिछली बार तो बहुत टैक्स लग गया था इस बार कुछ कर दीजिए ना बचा दीजिए ना इस बार टैक्स ना लगे अरे भाई तेरे को पाँच दिनों में कहाँ से टैक्स बचा के दूँ अपना बुक क्लोजर चल रहा है अपना बहुत सारा कंपनी चल रहा है तुम्हारा हम टैक्स कहाँ से बचाओ बैठ के पाँच दिन में कहाँ कहाँ तुमको हम इन्वेस्ट करवाओ तो बैठा के ठीक है तो बेस्ट बोल बोल के थक जाते हैं अपने कि सजेस्ट करते कि भाई टैक्स प्लानिंग तुम्हारा अप्रैल से स्टार्ट होता है ठीक है अप्रैल से मार्च पूरा मंथ पूरा ईयर ये पूरा फाइनेंस ईयर में टैक्स प्लानिंग होता है ना कि मंथ के एंड में फाइनेंस ईयर के एंड में कभी भी टैक्स प्लानिंग नहीं होगा वो जब भी होगा वो पटांग होगा अगर आप एक अप्रैल से टैक्स प्लानिंग कर रहे हो तो सारा टैक्स इवेशन भी प्लानिंग के जैसा दिखेगा ठीक है टैक्स का फ्रॉड भी मारा तो भी प्लानिंग के जैसा दिखेगा बिकॉज आप पूरा स्ट्रक्चर वे में कर रहे हो यार वो चिटिंगबाजी वो जो भी आप फ्रॉडलेंट प्लान भी करो तो पूरा स्ट्रक्चरिंग होगा कि हाँ भाई धीरे 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 करके लेरिंग हो रहा है है ना सो जो भी है तो क्लैरिटी तो आई थिंक आ चुका होगा अभी टाइप इस टाइप का अगर क्लैरिटी आपको मिल रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है ना टैक्स जा रहा है ना पैसा जा रहा है ना कुछ जा रहा है सिर्फ एक सब्सक्राइब करने के लिए एक बटन दबाना है बस और एक लाइक बटन है वो भी अगर आप दबा दो तो बढ़िया ही है तो ये दो काम तो आप कम से कम कर दो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद